Hi everyone! Here I am again for the continuation of sewing a pajama blouse. And in this project, we're not going to use an etching machine. Today, I'm gonna show you how I attach the sleeve in two different ways. But before that, please subscribe to this channel if you haven't done yet. So now let's continue. As a review, we stay stitch and sew darts, join the shoulder, attach the collar, and join the sides of blouse. And now, we're going to attach the sleeves. After we cut and trace the markings, planchahin nyo muna itong hem ng sleeve. Then, tahian near the folded part. And now, make the ease stitching at the cup portion of the sleeve. Do not back stitch or lock the stitch at the beginning and at the end of the ease stitching. Okay, so ito yung simula ng ease stitching and dito siya nag-stop. Uh, dito lang siya nilalagay sa cup portion ng sleeve at wala itong lock or back stitch kasi later hihilahin natin ito para magfit ng maganda sa shoulder at ang sukat nitong uh, sleeve ay usually mas malaki sa actual size ng armhole kasi yung sobrang sukat is for the easing and another thing is yung iba they make two parallel lines of stitch here for the ease stitch and sabay nila yun hinihigit para magkaroon ng gathers. Pero ako, nasanay ako ng isa lang. And that's what I'm gonna show you. Okay? So, let's continue. We have to join the side seam as part of sleeve preparation for the first way or method of attaching the sleeve. Tinatahian ko ito ng 1 4 dito dahil gagawin din natin itong French seam gaya ng ginawa natin sa side seam ng bodies or ng blouse. Okay, pakita ko lang sa inyo na itong side ng blouse at sleeve ay dapat pareho ng sukat. Para in case magbago ka sa blouse sides, magagawa mo rin yung sa sleeve. Okay, so now, kailangan bago natin ikabit to, kailangan ma-identify natin kung alin yung back at saka front ng sleeve. Remember, meron tayong nilagay na mark kung yung back or yung front. Sakaling hindi mo na markahan, itong mas mababaw na curve na ito, ito yung back at itong mas mataas ang front. So, dapat itong back ay mailalagay mo sa back ng bodies at ito naman sa front. Okay? So, ayusin natin itong ising. Hihigitin nyo lang itong thread na ito. Isang side lang ha. Konting higit lang. Then, bring natin itong gather papunta sa notch. Distribute natin itong gather na ito ng pantay. Yan. So, as you can see, nag-wave lang siya ng konti, no? And then, ganun din yung gagawin sa kabilang side. Pull the thread to make gather. And then, pantayin lang papunta sa gitna. Yan. And then, kita nyo ba? So, pinakurb lang natin itong sleeve para madaling ilapat sa armhole mamaya. Okay? So, now we are here on the first method of attaching the sleeve. Okay, kakabit natin itong sleeve sa bodies. This is the front part and this is the back part. And remember, sabi ko sa inyo, lalagyan nyo rin ng tanda itong back and front ng sleeve. And then, mahalaga rin natandaan nyo itong notch. Ito yung gitna ng sleeve. So, ikakabit natin ito ng right side to right side dito sa blouse so itong bodies ay naka wrong side out and then 
i-check nyo rin yung shoulder na dapat going to the back itong seam allowance kasi baka lumating yung time na matahi ng nakapilipit na ganito. So, i-check nyo rin ito, okay? Now, tatapat natin ito sa connection na to and then pipin natin. Okay, so lapag natin dito. See to it na itong nasa ilalim ay laging flat. And then itong sleeve, unti-unti natin itong ipipin dito sa armhole. Dapat magmatch itong sleeve ng maganda sa armhole ng walang excess fabric na maiipit. Yan, so nagmatch naman pareho itong connection sa side ng sleeve and armhole. Then, tingnan naman natin dito sa kabilang side. Mula sa gitna, dapat magpin going to the lower part of the armhole. Yan. Mas maganda kasi kung dito sa part na walang gather natin makita kung may sobra o wala. Yan. Pero sumakto naman itong sleeve dito sa armhole. Okay, so itong seam allowance, pin natin going to the back na lang pareho. Yan. Pero paano kung hindi sumakto yung uh, sleeve sa armhole? May sobra sa sleeve. Anong gagawin natin? Okay, so let's see. Pero tignan nyo ito. Ito yung sinasabi ko na may time na hindi nagpapantay gaya nito. Sobra ng one-fourth itong sleeve. So, pag hinayaan natin ganyan, maiipit siya pag tinahin natin. So, dapat walang ganun. Kaya, ang gagawin natin, re-adjust tayo sa easing. Remove the pins dito lang sa side na sobra. And then, pull the thread a little kasi konti lang naman yung sobra, ba? Diba? And then, distribute the gathers evenly. Now, try natin kung sakto na. Kaya wag yung lalaktawan or skip itong easy stitching sa sleeve. Kasi it is really a big help when you are trying to fit the sleeve to the armhole gaya nito. Saka, sa pagkakabit ng sleeve, kailangan talaga ng patience. Kasi minsan, hindi mo makukuha agad ng first or second try, lalo na pagka beginner ka pa lang. So, yan. Sumakto na yung sleeve. Then, pin lang natin. Double check natin kung okay na. And then, tatahiin na natin ito sa machine. Magsisimula ako magtahe dito sa may shoulder. Then, see to it na itong bodies na nasa ilalim ay walang naiipit. And then, dito ako tumatahi mismo sa ising. Pinapatungan ko lang ng tahi. And then, lagi nyo lang i-check kung maayos itong fabric na nasa ilalim at saka nasa itaas. Okay, so check natin ngayon kung nakabit ba natin ng maayos itong sleeve. Then, dito naman sa kabilang side. So, yan. Yan. Okay, maganda naman yung pagkakakabit. Walang puckered stitch. So, ganun lang yung pagtahin ng sleeve na madali lang yung first method. And then, turo ko naman sa inyo ngayon yung second method. 
Dito sa second way ng pagkakabit ng sleeve, ang kaibahan, naka-open itong armhole, kaya as you can see, tinastas ko yung side seam. Then, itong sleeve, naka-open din, and na-prepare ko na yung gather sa sleeve cap. So, ready na ito sa pagkakabit. Ngayon, itong notch, itatapat natin sa dugsungan ng shoulder. But, make sure na magkaharap yung parehong right side ng fabric. And, yung back ng sleeve ay maipoposition mo sa back ng armhole. And, yung front naman, syempre, sa front ng armhole. Now, let's spin the center. And then, next, try natin kung magmamatch na sila. Dito muna tayo sa side ng back. Unti-unti lang natin i-match yung seam line. Pagdating dito sa dulo, tingnan nyo kung magkakatapat ang dulong seam line ng sleeve and bodies. Then, tingnan naman natin dito sa front. Unti-unti lang din yung pag-uso dito sa sleeve. Ngayon, tingnan nyo itong dulo. Kulang ng almost 1/4 inch. Kaya, ang gagawin natin dito, magre-readjust tayo sa gather ng easing para mag-fit na itong sleeve sa armhole. Babawasan natin itong gather. Hihigitan nyo lang ng kaunti palabas ng ease stitching. Then, if we fit ulit natin, tingnan ulit natin kung sasakto na itong sleeve. Okay, mukhang tugma na ito dito. Silipin lang natin dito sa ilalim kung tugma din yung dulo ng seam line. Okay? So, lalagyan na natin ito ng pin. Pag dito na sa kabila, isusunod nyo itong sleeve para hindi kayo mahirapang maglagay ng pin. Tahian natin ito mula dito hanggang dito. Mag-iwan kayo ng space para di kayo mahirapan sa pag-join ng side seam. Then, let's do it! From time to time, iti-check nyo itong ilalim kung nakalatag ng ayos. Hanggang dito ko lang tinahe, makalagpas ng easy stitching. And now, this is how the sleeve looks like. Then, check lang natin, baka may ipit sa ibang part. Okay, so wala naman. So, after ng sleeve, saka palang ijo-join yung side seams. Tatahian ng 1 inch, then turn it to another side to make the sides into a French seam. After joining the side seams, let's close the armhole. Ipapasok natin itong sleeve sa armhole, tapos itong seam allowance, parehong papunta sa iisang side. Saka natin ipipin, 
and then itutuloy natin yung tahi sa armhole to completely close it. Dito ako mag-uumpisang magtahi sa kung saan ako nag-stop kanina ng tahi. So, lalap, and then ganun din sa kabilang part. Pag nakarating kayo dun sa kabilang dulo, ilalak nyo na rin. Okay, so completely closed na itong uh, tahi sa armhole. Now, let's see the outcome and check it around kung okay na tong sleeve. So, okay na. To neatly finish the edge of the armhole, sew around the edges together. And finish it with zigzag stitch if you have it on your machine. But if you don't have, make blanket stitches to neatly finish the edges. And that's all for now. I hope you learned something from the way I attach the sleeve. Just practice a lot and you will get use of doing it. Thank you again for watching and see you next time!